友，大家好！每日一更的小世界又来了。一提到上世纪九十年代的韩国女明星，如今想起来真的是每一个都风华绝代，灿烂闪耀，人气极高。比如氧气女神李英爱，国民级女神金喜善，气质美女崔智友。但却有这样一位女星，她并不是因为美貌而为人所熟知，只因精湛的演技，风头一时无两。她就是演员黄秀珍。曾凭一到黄秀珍顺利跻身韩国当红十大女星，接着《孪生兄妹》的播出，更是让她火遍大江南北。可就在事业巅峰时期，她却亲手将自己推入深渊，葬送了前程。一九七二年十二月二十四日，黄秀珍出生于韩国，毕业于景源大学设计学。想必大家熟悉她，都是因为这部《孪生兄妹》。该剧一经播出，就成为了国内的爆款。德国骨科桥段也绝对算得上鼻祖级电视剧作品。剧中的男女主安在旭和金素妍是互相不知道身份的孪生兄妹，可就是这种爆炸性的展开，依然未能掩盖黄秀珍所饰演的哑女张如晶的光芒。她饰演的张家长女如晶，小时候因为意外不幸出事而丧失了语言能力，个性善良固执的她，当与秀池的爱情不能延续时，她不顾家人的反对，依然走出家庭寻找自己的幸福。因此，黄秀珍成为了剧中的亮点以及泪点。而黄秀珍更是将如今对于爱情的执着和信念完美的演绎了出来，特别是她跪求金兵别告诉家人那一幕，真的非常震撼。黄秀珍也凭借这一角色在韩国爆红了一把，同时她的知名度也随着剧集的播出走出了国门，甚至在中国，黄秀珍也获得了无数观众的追捧，大家都期待着她接下来的新作。于是趁热打铁，黄秀珍搭档韩在硕、蔡玲等主演了《一家四姐妹》，而该剧也被誉为爱上女主播的续集。当年被引入国内之后，反响也非常不错。在这部电视剧中，除了蔡玲之外，黄秀珍饰演的大姐也是灵魂所在。不过，对于再次饰演大姐这样的角色，也在一定程度上限制了她的戏路。太过相似的人设，也让她承受了不小的压力。而私下生活中，黄秀珍也早已踏入了婚姻的殿堂。她的丈夫是圈外人，可能是因为没有过多的共同语言，两人的关系也比较冷淡。那段时间委屈的黄秀珍便经常跑到一个有妇之夫家中诉苦，也因此引发了一些不必要的误会。但这些还是次要的。令人惊讶的是，在朋友的家中，她竟染上了西药的恶习。众所周知，无论是作为电视剧演员及广告模特，失去了观众的注意力，基本上相当于失去了事业的基本盘。而韩国观众对于拥有负面新闻的艺人的零容忍态度更是闻名，对于西药的艺人更是深恶痛绝。韩国娱乐行业发展与之成熟。演艺行业相关协会有极高的威信，对艺人的德行操守方面规定甚严。如有艺人出现了影响极其恶劣的负面新闻，甚至有违法犯罪行为，演艺协会就会同相关电视台、影视公司采取措施，轻则警告，重则封杀，以起到杀一儆百的作用。这在潜移默化间帮助了行业树立了规则，让艺人乃至观众知晓负面新闻的恶劣性与严重性。但是出于某些原因，黄秀珍仅被判了十八个月就被放了出来。原来当时黄秀珍并未直接吸药，而是与对方一起饮用了掺了药的酒。对于此，黄秀珍解释自己是在不知情的情况下吸药的。不过对于黄秀珍的解释，法庭与民众并未被骗。原来根据调查，她以前就有过几次吸药的历史。虽然法律最终并未给其严惩，但她却将自己亲手拉下了神坛。此后五年时间，黄秀珍更是无一部作品问世，几乎没有出现在大众面前。期间，黄秀珍曾经尝试复出拍戏以及做善事挽回形象，可惜的是民众并不买账，也因此黄秀珍可以说是在娱乐圈中消失了。直到2007年，黄秀珍带着她的复出之作《演巴娃娃》回归。不过，对于她复出的原因，媒体揣测并不只是喜爱拍戏这么简单，而是经济上出现了问题。在这部剧中，黄秀珍扮演为了事业失败后得病的丈夫，同意与财团小开一夜情后深陷自我矛盾中的妻子角色。剧中黄秀珍有大段的内心戏，都展现了她的精彩演技。而复出的黄秀珍精神也很好，因为本片中第一次升级当妈，听到人家喊她妈妈还有点不习惯，无法入戏。于是导演、同事个个都喊她终极妈妈，训练她。虽然戏中黄秀珍扮演的是一位十分悲情的角色，演技也很夺目。可这并未为他赢回当初的观众缘以及大众的支持。这部作品虽然获得了一定的热度，但也改变不了黄秀珍需要的事实。最终，她的付出以失败告终，黄秀珍也慢慢的消失在了大众视野，也很难在韩国看到她的新闻。虽然这几年间，黄秀珍也尝试了其他职业，但是收入远远没有当明星来得快。于是，黄秀珍也再次尝试了付出，在二零一零年的电影《如意岛》以及。一二的电影之间中都有他的出演。
，可仍然并未掀起多大水花。虽然黄秀珍并未被明定封杀，可在韩国国民心目中已经默认她被封杀了。与此同时，韩国娱乐圈更新换代，无数优秀的青年演员不断崛起，也让大家渐渐忘记了黄秀珍的存在。时隔多年，记者在首尔江南区青潭洞一家咖啡厅采访到了黄秀珍，而她看起来仿佛与十多年前的电视剧《一道》中饰演的李珍小姐一样，还是那么清新漂亮。对于当初的西药事件，黄秀珍说：“因为这件事，其实自己的身心也受到了很大伤害，于是为了消除急躁情绪，她会充分休息并调整自己的心情。”为此，他付出了很多努力。我原以为只要自己认真生活就行，后来发现不是这样。因为一直保持沉默，结果谣言更加凶猛。我不说谎，堂堂正正的生活，所以不介意其他人的目光，做我自己的事情。他说：“真相只有我和天知道，事事不可能尽如人意。我只是做自己认为对的事情。现在不是解释，这个是这样，那个是那样的时候，大家都忙，对这个不感兴趣。”粉丝们感到背叛，我可以理解。我个人虽然有些委屈，但这辈子若想一直当演员，首先要努力挽回粉丝的心。这一段话疑似在表明当初的事件另有内情，可对此黄秀珍并未指出。而对比此时早已淡出娱乐圈的黄秀珍，同剧组的金素妍与安在旭早已凭借作品与实力火遍了韩国。对比几人的现状，多少也让人不免唏嘘。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。